நமக்கு தான் மட்டும் கேட்கிறாரு நமக்கு தான் மட்டும் கேட்கிறாரு நமக்காக தான் பாதம் தொட்டு கேட்கிறாரு ஒண்ணும் இல்லாத போது எச்சிராஜா ஒத்தால உங்களால சமாளிக்க முடியல இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் நினைக்கிறாங்க இனிப்பு பசப்பு வார்த்தைகள் அப்படியே வளர்ச்சி வளர்ச்சி பாரதிய ஜனதா வீட்டை நாட்டை கொடுத்துட்டீங்க காங்கிரஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா மறந்துருங்க இந்தியாவும் முடிச்சு விட்டுவாங்க பத்து பைசாக்கு தேரது பத்து பைசாக்கு தேரது இந்தியை தாய்மொழியாக கொண்டவன் ஒரு கோடி பேர் ஐந்து ஆண்டுகளில் என் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கான் எதுக்கு வந்திருக்கான் எதுக்கு வந்திருக்கான் இந்தியை படித்தால் வேலை கிடைக்கும் என்பீர்கள் இந்தி படித்தவன் இந்தியை தாய்மொழியாக கொண்டவன் ஒரு கோடி பேர் தமிழ்நாட்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்ப இந்தி படித்தா எங்க வேலை கிடைக்குது தமிழ்நாட்டில் வேலை கிடைக்குது நீ என்னை படிக்க சொன்னது சோன்ப படி சொற்று விற்கிறவன் வாட்சிமனா இருக்கிறவன் தட்டு கழுவுறவன் குல்பேசி விற்கிறவன் இதெல்லாம் யாரு எல்லாம் இந்தி படித்தவன் ஏமாற்று ஏமாற்று இந்திய படிங்கிறது சமஸ்கிருதம் படிங்கிறது சமஸ்கிருதம் படித்தா எந்த கோயில மணியாட்ட விடுவேன் பதில் இருக்கா தங்க பிஸ்கட்டுக்கு தங்க பிஸ்கட்டுக்கு மூணு விழுக்காடு வரி உட்கார்ந்து பேசி முடிவு எடுக்கிறாங்க தங்க பிஸ்கட்டுக்கு சாப்பிட்ற பிஸ்கட்டுக்கு பதினெட்டு விழுக்காடு வரி எந்த அறிவாளி செய்யறது எந்த அறிவாளி மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்துகிற சர்க்கரை நாற்காலிக்கு வரி செவித்திரன் கேட்கும் திறனற்றவர்கள் பயன்படுத்துற செவித்திரன் கல்விக்கு வரி பார்வையற்ற பிள்ளைகள் எழுதி படிக்கிற அந்த தாள் அதற்கு வரி இதெல்லாம் கொடுமை இல்லையா பெரும் பாவம் இல்லையா அதெல்லாம் இந்த வரியை எடுத்துக்கொண்டு சென்றீர்கள் மிஸ்டர் மோடி என்னவா எங்களுக்கு திருப்பி தந்தீர்கள் உங்கள் நிதிநிலை அறிக்கையிலே இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையிலே இருபத்தி எட்டு விழுக்காடு என்ற இடத்தில் பெற்ற இந்த ஜிஎஸ்டி வரியிலே என்ன நலத்திட்டம் எங்களுக்கு திரும்பி வந்திருக்கிறது என்னவாக இந்த வரி எங்களுக்கு திருப்பி வந்திருக்கிறது பிறகு எதற்காக வரி பதில் இருக்கிறதா ஒண்ணும் இல்லை ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியில் எந்த ஒரு சாதனையும் நலத்திட்டத்தையும் சொல்லி வாக்கு கேட்க வாக்கு இல்லை நமக்கு தான் மட்டும் கேட்கிறார் நமக்காக தான் பாதம் தொட்டு கேட்கிறாரு நாங்கள் சொல்றோம் நாங்க சொல்றோம் இதுவரை வரல பதவிக்கு வந்தால் கல்வி இலவசமா தர்றோம் மருத்துவத்தை இலவசமா தர்றோம் தூய குடிநீரை இலவசமா தர்றோம் தடையற்ற மின்சாரம் என் மக்களுக்கு கொடுக்குறோம் எவ்வளவுக்கு இருபத்தஞ்சு காசு கொடுக்குறோம் இருபத்தஞ்சு காசுக்கு மாற்று மின்பருக்கம்னு ஒரு திட்டம் சொல்றான் மாற்று மின்பருக்கம் எப்படி ஒரு தொடர் வண்டியை ஓட விட்டு ரெண்டு பக்கம் காட்டாடி வச்சு வரவிற கொடுத்துருக்கான் அந்த தொடர் வண்டி நூறு கிலோமீட்டர் சுற்றி சுற்றி ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுல இருந்தே மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யறோம் நாங்க வந்தா சொல்றோம் இந்த கையில் இந்த இந்த மீத்தேன் ஈத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிற திட்டத்தை மூடுறோம் கீழடிய தோன்றோம் இதை மூடுறோம் என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி தமிழ் மூதாதைகள் தொழில் நகரம் வச்சு வாழ்ந்திருக்காங்க கீழடியில அதை தோண்டி ஆய்வு செய்யறான் மூடுறான் ஏன்னா தமிழனின் பெருமை வந்துடும்னு ஒரு சின்ன நாடு சிங்கப்பூர் மக்கிய மர கழிவுக்களும் பழ கழிவுக்களும் காய்கறி கழுவையும் கழிவையும் குப்பைக்குள் இருந்து அதே ஹைட்ரோ கார்பன் அதே மீத்தேன் அதே ஈத்தேன் எடுக்குது அதை போலவே நாங்களும் எடுப்போம் அப்படி ஒரு திட்டத்தை சொல்ல சொல்லு திமுக சொல்ல சொல்லு இல்லை அதிமுக சொல்ல சொல்லு காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா ஐயா மோடி அவர்களை சொல்ல சொல்லுங்க பார்ப்போம் செய்ய மாட்டார்கள் அரசு பள்ளிக்கூடங்கள் அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் வேலை செய்கிற ஆசிரியர் மகன் அதில் படிக்கிறானா அரசு கல்லூரி பேராசிரியர் மகன் அதில் படிக்கிறானா அமைச்சர் மகன் எம்எல்ஏ மகன் எம்பி மகன் யார் படிக்கிறா யார் படிக்கிறா ஏன் படிக்கிற அரசு பள்ளியில் தரம் இல்லை அப்ப அந்த பள்ளிக்கூடம் யாருக்கு நடத்துறீங்க அப்ப இந்த மருத்துவமனை யாருக்கு நடத்துறீங்க அரசை நடத்துகிறவர்களுக்கு அரசு பள்ளி கல்லூரியிலும் பள்ளி மருத்துவமனையிலும் நம்பிக்கை இல்லை முதல் குடிமகனுக்கு என்ன தரமான மருத்துவம் கிடைக்குமோ அது கடை கோடி மகனுக்கும் கிடைக்க செய்வோம் அதான் சரியான மக்களாட்சி தூய ஜனநாயகம் 
மக்களை பற்றி சிந்திக்காம சாதி மதத்தை பற்றி சிந்திச்சு மத உணர்ச்சியை தூண்டி இங்க என்ன இந்துனா இந்து இஸ்லாமியர்னா இஸ்லாமிய தாய்க்கு தண்ணி கிடைக்காது இந்து தாய்க்கு கிடைச்சிருமா இந்துக்கு பசிக்காது இஸ்லாமியருக்கு மட்டும்தான் பசிக்குமா எப்படி இது இஸ்லாமியருக்கு ஒரு உயிர் இந்துக்கு ஒரு உயிர் தனித்தனியா உயிர் இருக்கா உணர்ச்சிகள் தான் வெவ்வேற உங்கள் உணர்வு தான் மாறுது உயிர் ஒண்ணுதான் இது படித்த படித்த இளைஞர்கள் இது பகுத்து உணர வேண்டாமா உணர வேண்டாமா இவ எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டான் மனிதனுக்கு மட்டும் அரசியல் பேசுவான் என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே பூமியை காப்பாற்றாது எந்த சாமியும் உன்னை காப்பாற்றாது இது நல்ல காலத்தில் வச்சுக்கணும் மண்ணுக்கு அரசியல் செய்து மண்ணை காப்பாற்றி வைக்காது மனிதர்களை காப்பாற்ற முடியாது தண்ணியை அணைக்கட்டாம ஓட விடுங்கிறான் அதன் போக்கில் ஓட விட்டு திருப்பிக்கொள் ஆயிரம் ஏக்கரில் ஏறி அங்கே தக்கிக்க ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் ஏறி அங்கே தக்கிக்க மூவாயிரம் ஏக்கர் ஏக்கர் ஏறி அங்கே தக்கிக்க அங்கே குளம் அங்கே கம்மா அங்கே ஊரணி ஓட விட்டு அதன் போக்கில் திருப்பி தண்ணீர் தைக்க தடுத்து வைக்காதுங்கிறான் பூமியெங்கும் நீரை ஓட விடு அப்பத்தான் நிலத்தடி நீர் எல்லா இடத்துலையும் சமமா உயரும்ங்கிறான் இங்க அப்படி இருக்கா இங்க என்ன நடக்குது ஆத்து மணலே அள்ளி தின்னுட்டான் வாழு இதை ராகுல் பேசுவாரா இல்ல மோடி பேசுவாரா இல்ல ஸ்டாலின் பேசுவாரா இல்ல எடப்பாடி ஐயா பேசுவாரா யார் பேசுவா மணல் எப்படி உருவாகுதுன்னு முதல்ல சொல்ல சொல்லு நாங்க எல்லாம் கூட்டத்தோட எந்திரிச்சு போயிடுறோம் எப்படிக்கா எவ்வளவு காலமா ஏமாற்றுவது இவர்களின் நோக்கம் என்ன நம்மை ஆள்வது உங்கள் பிள்ளைகளின் நோக்கம் என்ன எப்படியாவது என் மக்கள் வாழ்வது இதுதான் நாங்கள் நினைக்கிறது வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க நாங்கள் நீங்கள் வாழணும்னு நினைக்கிறோம் அவன் ஏமாற்றம்னு நினைக்கிறான் நாங்கள் அதில் இருந்து காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறோம் என் மக்களை இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பாரதிய ஜனதான்னு ஒரு கட்சி இருக்குது அந்த கட்சி தமிழ்நாட்டுக்கு எதுக்குன்னு சொல்லுங்கள் எதுக்குன்னு சொல்லுங்கள் எதுக்கு ஒன்றுக்கு சொல்லுங்கள் ஒரு காரணம் சொல்லுங்கள் என் மொழிக்காக நின்றது பாரதிய ஜனதா என் இனத்திற்காக நின்றது என் உரிமைக்காக நின்றது என் உயிருக்காக நின்றது என் உணர்வை மதித்து நின்றது ஒரு காரணம் சொல்லுங்க அதே போல காங்கிரஸ் சொல்லுங்க என் மொழிக்கு நின்றது என் உணர்வுக்கு கச்சத்தீவு மீட்புக்கு நின்றது காவிரி நதிநீர் உரிமைக்காக நின்றது மாறி மாறி இந்த கட்சிகள் தானே அல்லது பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் கர்நாடகாவே அதே மாதிரி இந்தியாவே ஏன் இந்த காவிரி நதிநீரை பெற்றுக் கொடுக்க முடியல கொடுக்க மாட்டார்கள் காவிரியில் தண்ணீரை விட்டால் விவசாயி விளைநிலத்தை விட்டு வெளியேற மாட்டான் மூணு போகம் விளைய இல்ல ரெண்டு போகமாக விவசாயம் செஞ்சுட்டு விவசாயி நிலத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருப்பான் நிலத்தை விட்டு இவனை வெளியேற்றணும் அதுக்கு ஒரே வழி தண்ணீரை கொடுக்காத வறண்டு போயிடுச்சுன்னா வழி இல்லாமல் நிலத்தை விட்டுவான் அப்பத்தான் நீ மீத்தேன் ஈத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் அந்த நிலத்தில் இருக்கிற வளங்களை கொள்ளை அடிக்க முடியும் இது ஒரு இது ஒரு இது ஒரு திட்டம் அது நேற்று பார்த்தீங்கன்னா செங்கோட்டையில் ஒரு காணொலி பார்த்தேன் ஐயா கருப்பு முருகானந்தம் பேசுறாரு ஏய் யாராங்க இங்கே போகிற அந்த கடை போகிற எண்பது உள்காடு முஸ்லீம் தான் ஆடா வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ பேரும் அடிச்சு வரட்டிடுவோம்டா நீங்கள் வந்து தைரியமாக இருங்கடா நம்ம வந்துடுவோம் அப்படி ஒன்றும் முடியலன்னா குஜராத்தில் எப்படி நல்லா கலவரம் நடந்துச்சு அது மாதிரி ஒரு கலவரத்தை நடத்திடுவோன்ற அத்தனை போலீஸ்காரன் சுற்றி வேடிக்கை பார்த்துருக்குறாங்க அதிகாரம் இங்கே இல்லாத போது இவ்வளோ பேச்சுன்னா அவன் வெளில வச்சு நீங்களே எம்பியை அனுப்பிட்டீங்கன்னா நிலைமை என்ன ஒன்றும் இல்லாத போது எச்சிராஜா ஒத்தால உங்களால் சமாளிக்க முடியல இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் ஒருவேளை அவர்களாம் எம்பியாக வென்று போனால் நிலைமை என்னன்னு பாருங்க ஒன்றும் செஞ்சுக்க முடியாது இவர்கள் சொல்லுவார்கள் பாரதிய ஜனதாவால் தான் நாட்டை பத்திரமாக பாதுகாக்க முடியும்னு பாரதிய ஜனதாவிட்டிருந்து நாட்டை பாதுகாக்கிறது யாருங்கிறதா இப்போ பிரச்சனை திமுக சொல்லும் திமுக எங்களால் தான் முடியும்னு பாரதிய ஜனதா என்கிற ஒரு கட்சியை முதன் முதலாக தமிழ்நாட்டுக்கு கூட்டி வந்தவர்கள் யார் இவர்கள் தான் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தவனை ஒன்னாக்கியவர்களே இவர்கள் தான் இவர்கள் தான் எப்படி பாகிஸ்தான் பக்கத்து நாடா இல்லைன்னா பாரதிய ஜனதாவுக்கு பாலிடிக்ஸ் இல்லையோ இந்த தேர்தலில் பிஜேபி இல்லைன்னா திமுகவுக்கு பாலிடிக்ஸ் இல்லை பிஜேபி வந்துடும் பிஜேபி வந்துடும் பிஜேபி வந்தவங்கன்னு எல்லாரும் எங்களுக்கு போடுங்க ஓட்டை புலி வருது ஓடியாங்க நான் படுத்துக்கிறேன் என் மேலே எல்லாரும் ஏறி படுங்குங்கிற மாதிரி வீடு வீடு போய் உட்காந்து என்ன பேசுகிறாங்கிங்கிறீங்க நாம் தமிழர் கட்சிக்கு போட்டுறாதிய ஏன் பிஜேபி வந்துடும் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு போட்டால் நாம் தமிழர் கட்சி தான் வரும் பிஜேபி எப்படி வரும் எப்படி வரும் எது ஒன்றையும் சொல்லி சாதித்த சாதனைகளை சொல்லி வாக்கு கேட்க முடியல இப்ப நாங்க வந்தால் டாஸ்மார்க்க மூடும் ரெண்டு எந்த வாயை திறக்கிறது இல்ல நாங்க வந்தால் ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிப்போம் நாங்க முடிவு பண்ணிட்டோம் நாங்கள் வந்தால் முதல்ல இவங்களை ஒழிப்போம் அப்பதான் ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிக்க முடியும் இந்த கொள்ளை கூட்டத்தை சுத்தமா அப்புறப்படுத்துறதா கிளீன் இந்தியா இந்த குளத்தில் இவன் குளிக்க கூடாது இந்த கோயிலுக்குள்ள அவன் போகக்கூடாது இந்த தெருவில் அவன் நடக்க கூடாது
அப்படி ஒரு இந்தியா படைப்பாரா மொழி அப்படி இந்தியாவை உருவாக்குவாரா ராகுல் செய்ய முடியுமா ஒரே நாள் பணம் செல்லாது என்று சொன்ன மோடி ஒரே நாளில் என் தேசத்தின் குடிகள் சாதிகளற்ற சமூகம் என்று அறிவிக்க முடியுமா இவங்கள மாதிரி ஒரு கொள்ளக்கூட்டக்காரங்களை நீங்க எங்கேயும் சந்திக்க முடியாது அம்புட்டு இனிப்பு பசப்பு வார்த்தைகள் அப்படியே வளர்ச்சி வளர்ச்சிம்மா எல்லாமே ஏமாற்று திட்டங்கள் பசப்பு வார்த்தைகள் பாரதிய ஜனதா வீட்டை நாட்டை கொடுத்துட்டீங்க காங்கிரஸ்ல கொடுத்துட்டீங்கன்னா மறந்துருங்க இந்தியாவும் முடிச்சு விட்டுவாங்க பத்து பைசாக்கு தேறது அஞ்சு பைசாக்கு தேறது முடியாதுன்னு நினைச்சு நினைச்சு நாள் தான் நாம நிலா சோறு விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம்